，就压力噪音，就是你听起来不舒服的声音，就称为噪音。不过在法律上是指的超过法制管制标准，法规的管制是用响度、响度、大小声来管制的，太大声的就称之为噪音，就称为噪音。那么会一些不良的影响、干扰啊，不啦不啦的。那么噪音的来源有很多种，比如工厂啊，比如说营建工地啊，比如说交通工具啊，你的汽车啊，啊机车啊，还有呢宠物啊，小猫小狗乱叫啊，还有小孩乱哭啊，然后婚丧喜庆啊，放鞭炮啊，然后吹啦啦啦啦一大堆啊，这些都是我们可能的噪音的来源。那我们如何去防治我们的噪音？好，就是一些生活习惯改变，然后呢，使用低噪音的工具。啊，现在的冷气机都喜欢打广告，说它安静无声。啊，因为以前的冷气机非常冷，说冷气机真的很大声，开了冷气就告诉全世界我家有冷气，然后正在用。啊，然后。所以，但现在都是要强调安静无声，至少房间里面听不到外面吵吵的人家，是不管他啊，就是安静无声的低噪音的工具减少这个噪音的状况。然后呢，用使用一些隔音设备，高速公路上面有一些植栽，有些东西，这个植栽的目的，第一个是分隔，把两南北分开；第二个可以挡光，可以挡光，挡住对面车道的招来强光，还可以。吸收一些噪音，还可以吸收一些噪音，然后呢，让声音呢会减少，就是一些噪音的防治的现象。OK， 这就是有关于的部分。那既然讲过了，约音三要素比较重要，我帮各位做了一个整理，把该背的背起来。跟你说了，我们喜欢考的是音调的轻薄短小几，轻薄短小几，这就是有关于相关的内容，可以吗？可以。